వరంగల్ హత్యల కేసులో మిస్టరీని ఛేదించారు పోలీసులు ఆర్థిక లావాదేవీల్లో వివాదాలే ఈ తొమ్మిది హత్యలకు కారణమని తేల్చారు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డ సంజయ్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు నిందితుని వాళ్ల మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు సంచలనం సృష్టించిన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా హత్యల కేసులో తక్కువ సమయంలోనే పోలీసులు మిస్టరీని ఛేదించారు ఇవి సామూహిక ఆత్మహత్యలు కావని తొమ్మిది మందివి హత్యేనని ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చిన పోలీసులు ఘటనపై ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేశారు సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ పద్ధతిలో వివరాలు సేకరించారు ఆరుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టగా విషయం బయటపడింది మక్సూద్ మనవడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ హత్యలకు స్కెచ్ వేసినట్లు నిందితుడు సంజయ్ పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించాడు మొత్తం తొమ్మిది మందికి నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి చంపేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు అయితే హత్యలు చేసింది సంజయ్ అయినా చేయించింది ఎవరు అనేది తేల్చే పనిలో ప్రస్తుతం పోలీసులు ఉన్నారు నిందితుడు సంజయ్ పాషా అనే వ్యక్తితో కలిసి బైక్ మీద వెళ్లిన సీసీ ఫుటేజ్ ఈ కేసులో కీలక ఆధారంగా మారింది ప్రధాన నిందితుడు సంజయ్ సహా మరో ఇద్దరిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ప్రశ్నిస్తోంది ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలని పోలీసులు ఇవాళ వెల్లడించనున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన మక్సూద్ పాతికేళ్ల కిందట వరంగల్లోని కరీమాబాద్ ప్రాంతానికి ఉపాధి కోసం వలస వచ్చాడు అతనికి భార్య ఇద్దరు కొడుకులు ఓ కూతురు ఇటీవల వీళ్లంతా గీసుకొండ మండల పరిధిలోని గొర్రెకుంట ప్రగతి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉన్న సాయిదత్త బార్దాన్ ట్రైడర్స్ లో పాత గన్నీ సంచులను కుట్టే పని చేస్తున్నారు అదే చోట బీహార్ కు చెందిన శ్రీరామ్ శ్యామని యువకులు కూడా ఉండేవాళ్లు అయితే గత బుధవారం నుంచి మక్సూద్ కుటుంబంతో పాటు బీహార్ యువకులు కూడా కనిపించకపోవడంతో సాయిదత్త ట్రైడర్స్ యజమాని సంతోష్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు గురువారం మధ్యాహ్నం షెడ్డు వెనకాల ఉన్న పాడుబడిన వ్యవసాయ బావిలో నాలుగు మృతదేహాలు తేలుతూ కనిపించడంతో సంతోష్ పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు బావిలో నాలుగు మృతదేహాలను బయటకు తీయించిన పోలీసులు మిగతా వాళ్ల ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు అయితే మర్నాడు శుక్రవారం అనూహ్యంగా మిగతా ఐదుగురి మృతదేహాలు అదే బావిలో బయటపడ్డాయి మొత్తం తొమ్మిది మంది బావిలో శవాలై తేలడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనమైంది ఈ కేసులో మొత్తం తొమ్మిది ప్రత్యేక బృందాలు దర్యాప్తు ప్రారంభించాయి మొదట అందరూ మూకమ్మడిగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని భావించినా ఆ తర్వాత ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు అవి హత్యలే కావచ్చని చెప్పడంతో ఆ దిశగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు చివరకు ఆర్థిక లావాదేవీల కారణంగా హత్యలు జరిగినట్లు తేల్చారు